welcome everyone na uh, ee video uh, past video continuation ga inter process communication lo last video lo i spoke about the shared memory model so this video i'm going to continue from where we left off i'm going to discuss about the second way of implementing ipc which is your message passing model so let's find out what's in this and how to implement ipc using message passing manaki last video la explain chesinatuga if we want to implement two cooperating processes or uh, two cooperating processes without them having to share the same address location then the other way of implementing it is your message passing ante rendu process ganaka vaati actions ni synchronize cheskuni communicate cheskovali anukunte edi without sharing the same address space manaki message passing anedi second alternative ga undi this is particularly useful in a distributed environment మనకి ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియో ఆల్సో ఐ మెన్షన్ యూ దట్ విన్ కేస్ ఆఫ్ ఐపీసి మనకి ఆ ప్రాసెస్ అనేది సేమ్ కంప్యూటర్ లో ఎగ్జిస్ట్ కనుక అవుతుంటే మనకి షేర్డ్ మెమరీ మోడల్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ బికాస్ దో ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లెక్స్ టు సెట్ అప్ ఇట్ కెన్ ద ఆఫ్టర్ సెటింగ్ ఇట్ అప్ ది మెమరీ యాక్సెస్ స్పీడ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది మెసేజ్ పాసింగ్ సిస్టమ్ లో జనరలీ దే ఆర్ టెన్ టు స్లో అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఈజీ దే ఆర్ సింపులర్ టు సెట్ అప్ బట్ జనరలీ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ దిస్ మనకి ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకో కంప్యూటర్ లో ప్రాసెస్ మాట్లాడుకునేటప్పుడు కొంత డేటా కాంప్లెక్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి దాని జనరలీ టేక్ సమ్ టైమ్ సో కమింగ్ బ్యాక్ మెసేజ్ పాసింగ్ సిస్టమ్స్ మోడల్ అనేది మనకి వెన్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెసెస్ దట్ రిసైడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కంప్యూటర్స్ అంటే నీ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఒక ప్రాసెస్ నుంచి వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్ లో ఉన్న ఇంకో ప్రాసెస్ తో మాట్లాడుకోవాలి అంటే మెసేజ్ పాసింగ్ సిస్టమ్ మోడల్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ రాదర్ దాన్ యువర్ షేర్ మెమరీ మోడల్ కుదరదు ఓకే ఎనీ మెసేజ్ పాసింగ్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్స్ అట్లీస్ట్ టూ ఆపరేషన్స్ అంటే రెండు సిస్టమ్ కాల్స్ కింద మాట్లాడతాము వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ కాల్ ఎస్ సెండ్ అండ్ ది అదర్ ఇస్ రిసీవ్ సో సెండ్ మెసేజ్ రిసీవ్ మెసేజ్ ఈ రెండు ప్రిమిటివ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ఇన్ దాని నుంచి నేను మెసేజెస్ మెసేజెస్ అంటున్నాను కదా ద రీజన్ వీ ఆల్సో షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ క్లారిటీ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ అంటే మెసేజ్ సైజ్ అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంటుందా వేరియబుల్ సైజ్ ఉంటుందా రెండు ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు కాక రెండింటికి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ థింగ్ మనం గనక మెసేజ్ ఫిక్స్డ్ సైజ్ గనక తీసుకుంటే సిస్టమ్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని మెసేజ్లు ఒకే సైజ్ ఉంటాయి కాబట్టి కానీ ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు మన అప్లికేషన్స్ రన్ చేసే రై క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెరీ బిగ్ టాస్క్ వెరీ కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అందుకని ఏం చేస్తాం వి గో ఫర్ వేరియబుల్ సైజ్ మెసేజెస్ ఇందులో ఏమవుతుందంటే అఫ్ కోర్స్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కాంప్లెక్స్ గా ఉన్న మనకి ప్రోగ్రామింగ్ టాస్క్ సింపుల్ అయిపోతుంది బికాస్ యూ 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 ఆర్ నాట్ బోదర్డ్ అబౌట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ నీ మన ఇష్టం మనం రాసిన అప్లికేషన్ లో పంపించే మెసేజ్ సైజ్ అనేది వేరేబుల్ గా ఉండొచ్చు బట్ సిస్టమ్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటుంది టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ మెసేజెస్ ఎప్పుడైతే ఒక ప్రాసెస్ రెండు ప్రాసెస్ లు కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాయో దే నీడ్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ దే షుడ్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ అండ్ రిసీవ్ మెసేజెస్ బిట్వీన్ దెమ్ సెల్స్ సో ఏ బి అనే రెండు ప్రాసెస్ ఉంటాయి ఏ అనే ప్రాసెస్ బి అనేది అంత కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంటే ఏ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సెండ్ ఎ మెసేజ్ టు బి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఏ షుడ్ బి క్యాపబుల్ ఎనఫ్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ఎ మెసేజ్ ఫ్రమ్ బి ఇది జరగాలి అంటే వాటి రెండింటి మధ్యలో ఒక లింక్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి ఈ లింక్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది మనకు డిఫరెంట్ మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయి ద ఫస్ట్ వే ఈ సంథింగ్ కాల్ అంటే ఈ లింక్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సెండ్ రిసీవ్ పెర్మిటివ్ ఆపరేషన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసం ద ఫస్ట్ వే ఆఫ్ యూ లాజికల్లీ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎ లింక్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నేమింగ్ అంటాం డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇన్ ఎన్ మినిట్ రెండోది సింక్రోనస్ ఆర్ అసింక్రోనస్ కమ్యూనికేషన్ ఇందులో నాలుగు రకాలు ఉంటాయి అది కూడా చెప్తాను లాస్ట్ వన్ ఈస్ హౌ డూ యూ ఇంప్లిమెంట్ ఏ బఫర్ మనం ఏది పంపించాలన్నా సరే మెసేజ్ అన్ని టెంపరీ బఫర్ లో మనం స్టోర్ చేయాలి ఆ బఫర్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం అనేది యు కెన్ సి దేర్ ఆర్ ఆల్ దిస్ ఈస్ అ మెసేజ్ పాసింగ్ సిస్టమ్ ఈ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా నాకు ఇంటర్నెట్ లో దొరికింది యు కెన్ సి దట్ ఆల్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ ఈచ్ వన్ దే హ్యావ్ దే షేర్ ఎ లింక్ దే షేర్ త్రూ ఎ నెట్వర్క్ అండ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ డూ ఇంటర్ డూ ఇంటరాక్ట్ విత్ సంథింగ్ కాల్ మెసేజ్ ఈ ఎమ్ అనే మెసేజెస్ సో యూ కెన్ సి దట్ దిస్ ఈ దిస్ ఈస్ ఎమ్ వన్ దిస్ ఈస్ ఎమ్ టూ సో ఆన్ అన్ టు ఎన్ ఎన్ దో వెన్ ఎవర్ పీ వన్ వాంట్స్ ట
using under direct or using direct communication each process that wishes to communicate must explicitly name the recipient or sender of the communication nu evadigaithe message pampinchanu anukuntunavo send p comma message ante p ane process ki message pampinchu alane if you want to receive something from particular receive q comma message so send to receive primitives ni indulo use cheyali ante explicit ga compulsory ga nu e process aithe communication cheyal anukuntunavo aa process identify ni manam mention cheyalsinde దీన్ని డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇలా ఈ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ లో గనక ఈ టెక్నిక్ ని మనం యూజ్ చేసి కమ్యూనికేషన్ లింక్ ని గనక ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఏ లింక్ దానికి ఈ త్రీ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఏ లింక్ ఈస్ ఎస్టాబ్లిష్ ఆటోమేటికలీ బిట్వీన్ ఎవ్రీ పైర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ దట్ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ సో ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఉన్నాయో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాయో ముందు లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది అండ్ ఫర్ దిస్ టు హ్యాపెన్ ద ప్రాసెస్ నీడ్ టు నో ఓన్లీ ఈచ్ అదర్స్ ఐడెంటిటీ సో నేను మీతో మాట్లాడాలంటే మీ పేరు తెలిసి ఉండాలి అలానే మీరు నాకు ఏమైనా చెప్పాలన్నా మీకు నా పేరు తెలిసి ఉండాలి ఈచ్ అదర్స్ ఐడెంటిటీ అనేది తెలిసి ఉండాలి అండ్ ఆల్సో రెండు ప్రాసెస్ ల మధ్యలో ఒక్క లింక్ మాత్రమే అసోసియేట్ అవుతుంది ఏ లింక్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎగ్జాక్ట్లీ టూ ప్రాసెసెస్ అండ్ సిమిలర్లీ దాని నుంచి ఇంకో రకంగా ఏం చెప్తామంటే బిట్వీన్ ఈచ్ ప్రాసెస్ ఈచ్ పెయిర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ వన్ లింక్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏ బి రెండు ఉంటే కనుక ఇఫ్ యూ ఎస్యూమ్ దట్ దెర్ ఆర్ టూ ప్రాసెస్ ఏ అండ్ బి ఒక లింక్ అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి each link has got only two process or each link is established between two process only and it similarly at the same time if there are two if there are a pair of process there is only one link that exists between them deeniki ee properties unta direct communication lo deentlo slight variation mano we go we something have called for asymmetric antam idi symmetry in addressing ante ante both sender receiver process iddaru compulsory ga naming ivvalsinde that means i should say to whom i am sending the message and i also should, should uh, mention to whom i am receive from whom i am receiving the message ila kaakunda oka chinna variety endante deentlo asymmetric addressing antam so asymmetry in addressing ante endante sender only names the recipient but the recipient is not required to name the sender so in this scheme ee scheme ganaka man implement chesthe here what we can find is both the send and receive primitives are defined as follows you can see send p comma message ఇందులో మనం మెన్షన్ చేస్తున్నాను నేను పీ అనే ప్రాసెస్ కి సెండ్ చేయండి అని అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిసీవ్ ప్రిమిటివ్ ఏం చేస్తున్నాను ఇంత ముందు ఇక్కడ నేను క్యూ అని రాశాను బట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ దస్ ఐడి కమ్ మెసేజ్ సో రిసీవ్ ఏ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ఎనీ ప్రాసెస్ ద వేరబుల్ ఐడి ఈ సెట్ టు ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ విత్ విచ్ కమ్యూనికేషన్ హస్ టేకన్ ప్లేస్ అంటే ఎవరైనా సరే పంపించదలుచుకుంటే వాల్ పెట్టి రాసి పంపిస్తారు అందుకని ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైంగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఎవరిదు ఏంటి అనేది ఎనీ బడి కెన్ సెండ్ హూ ఎవర్ ఈ సెండింగ్ దే విల్ పుట్ ఇట్ దేర్ వీటిలో ఈ రెండిట్లో సిమెట్రిక్ అడ్రస్సింగ్ తీసుకోండి లేకపోతే అసిమెట్రిక్ అడ్రస్సింగ్ తీసుకోండి ఈ డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే బోత్ ఆఫ్ ది స్కీమ్ ఇస్ ద లిమిటెడ్ మాడ్యులారిటీ ఆఫ్ ద రిజల్టింగ్ ప్రాసెస్ డిఫినేషన్స్ కంపల్సరీగా ఎక్కడైతే ఐడెంటిఫైయర్స్ మనం ఎక్స్ప్లిసిట్ గా స్టేట్ చేయాల్సి వస్తుందో మనకి ప్రోగ్రామింగ్ ఇట్ బికమ్స్ రియలీ డిఫికల్ట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ దీస్ టెక్నిక్స్ వేర్ ఎక్స్ప్లిసిట్ అడ్రస్సింగ్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ అంటే ఏదో మనం స్వింగ్ సిమెట్రిక్ తీసుకున్నా అసిమెట్రిక్ తీసుకున్నా సరే హార్డ్ కోడింగ్ టెక్నిక్స్ దీస్ ఆర్ లెస్ డిజైరబుల్ then those are the techniques which involve indirection so ante endi let us talk about indirect addressing ela untundi i have just shown you these things i have brought this for some additional information so symmetric addressing ante rendu lo manam compulsory ga each other ni name chestanu receiving lo adhe asymmetric addressing lo only sender matrame mention chestadu receiver ane id pettestadu that means it can from any system so ikkada chusandi receive and from jm an undi so any process that wish to communicate they will it will actually ikkada i anedi ikkada vastundi indilo so sender ane maadu matram compulsory ga j ane message pampistam kaabatti sender dantu j comma m ikkada ante i is sending to j he says j comma message and at the same time j will mention that it is going to receive a message from i this is how it is done once again the main disadvantage is both the process should know the identity of one another for this communication to happen so let us talk about indirect communication so indirect communication lo we came across the terms called as mailboxes veetiki inko peru ports antam mailboxes or ports deentlo em jarugutundante inda mundu laga each of the process need not uh, uh, have information regarding who is talking and who is not talking ala undalsin avasaram ledhu what we can do here is uh, you can see just uh, so mailbox can be viewed abstractly as an object into which the messages can be placed by process and from which messages can be removed manaki apartments lo kinda letter boxes untay kada each and every apartment number rasu untundi dantlo aa rasu number lo ki byte or nostha ganaka they put letters into that 
అండ్ కీ మన దగ్గర ఉంటుంది ఓనర్ దగ్గర సో ఓనర్ అనే వాడు ఓపెన్ చేసుకుని వాడు తీసుకుంటాడు సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే ద సేమ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అప్లైడ్ హియర్ కాకపోతే ఏంటంటే ద మెయిల్ బాక్స్ విల్ బి షేర్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ సో కాదు ఎవరైతే మనం దాన్ని తీసుకోవాలి అంటే దానికి వచ్చిన ఆ మెయిల్ బాక్స్ వచ్చిన మెసేజ్ ఎవరు తీసుకోవాలనేది మెయిల్ బాక్స్ ఓనర్ ఉంటారు సిమిలర్లీ లైక్ జస్ట్ లైక్ యూర్ అపార్ట్మెంట్ ఓనర్స్ వాళ్ళ దగ్గర కీ ఉంటుంది అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెయిల్ బాక్స్ మీద రాస్తాం కదా మన అపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ కూడా అంతే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మెయిల్ బాక్స్ హెస్ అన్ యునిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ సో మెయిల్ బాక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ త్రూ విచ్ ది మెసేజెస్ కెన్ బి ప్లేస్డ్ బై ప్రాసెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మెసేజెస్ కెన్ బి రిమూవ్డ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆల్సో నౌ ఏ ప్రాసెస్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ అనదర్ ప్రాసెస్ వై ఆ నెంబర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెయిల్ బాక్సెస్ అంటే ఒక మెయిల్ బాక్సే ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు బట్ ఏ ప్రాసెస్ అయినా సరే కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి అంటే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ షేర్ అట్లీస్ట్ వన్ మెయిల్ బాక్స్ కనీసం ఒక మెయిల్ బాక్స్ అన్నా షేర్ చేసుకుంటేనే అవి కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతాయి ద సెండ్ అండ్ రిసీవ్ ప్రింటూస్ ఆర్ డిఫైన్ యాజ్ ఫాలోస్ ఇక్కడ చూడండి సెండ్ ఏ కామ మెసేజ్ రిసీవ్ ఏ కామ మెసేజ్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటా అంటే ఇట్ ఈస్ కరెస్పాండ్స్ ది మెయిల్ బాక్స్ సో ఏ అనేది ఇక్కడ మెయిల్ బాక్స్ ప్రాసెస్ ఐడెంటిటీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇలా ఈ ఈ పర్టికులర్ లింక్ కనుక మనం యూజ్ చేసి ఈ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కనుక యూజ్ చేసి లింక్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ది ద లింక్ విల్ హ్యావ్ ది ఫాలోయింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇది చూడండి ఏ లింక్ ఈజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బిట్వీన్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఓన్లీ ఇఫ్ బోత్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద పెయిర్ హ్యావ్ ఏ షేర్డ్ మెయిల్ బాక్స్ అదే కనుక చెప్పింది మనకి రెండు ప్రాసెస్ కనుక మధ్యలో మెయిల్ బాక్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే లింక్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే వాటి మధ్యలో కనీసం ఒక మెయిల్ బాక్స్ నా షేర్ అయి ఉండాలి ఆల్సో ఏ లింక్ may be associated with more than two processes jaragachu a mail box can be shared between multiple processes and between each pair of communicating processes a number of different links may exist so with each link corresponding to one mail box ante oka ka rendu communicating process ganu unte aa rendu communicating process oka mail box dwara ne communicate cheyalanu avasaram tho emi led you can have multiple mail boxes that correspond to the same different same uh, pair of communicating processes so moving on let us check out the next one indulo indirect communication ki vachinaapudiki a mailbox may be owned either by the process or by the operating system ante process anna own cheyachu ledha operating system anna own cheyachu if the mailbox is owned by a process that means mailbox is might if it is a part of the address space of that process thereby it will be easy for us to distinguish between the owner ante owner ante entante aa mailbox dwara evaraithe messages ni receive chestuntaro vaallu owner antamu aa mailbox dwara evaraithe messages pass cheyadalchukunnante send chestunnaro vaallu users antamu we can easily distinguish between the user and the owner ala kaakunda konni saarlu mailbox anedi kernel address space lo kuda undachu if you want to send a message since each mailbox has a unique owner there can be no confusion about which process should receive a message sent to this mailbox so oka mailbox evaraina message pampisthe a process anedi receive cheskovali ee mailbox nunchi anadani confusion anedi undu enduku because we know that to which is the owner of this particular mailbox oka vela when a process that owns this mailbox terminates automatically the mailbox disappears any process that subsequently sends a message to this mailbox must be notified that the mailbox is no longer exists అంటే మనం మూవ్ అయిపోయాం అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్ బాక్స్ కూడా రిమూవ్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా సరే అదే మెయిల్ బాక్స్ మనం మెసేజ్ కనుక సెండ్ చేయదలుచుకుంటే దెన్ దట్ సెండింగ్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి నోటిఫైడ్ దట్ ఇట్ నో లాంగర్ ఎగ్జిస్ట్ లేదు అని చెయ్యాలి సో ఈ ఎన్ని జరగాలి అంటే ఏ మెయిల్ బాక్స్ ఓన్డ్ బై అన్ ఓఎస్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ అండ్ అండ్ ఈస్ నాట్ అటాచ్ టు ఎనీ ప్రాసెస్ దెన్ ద ఓఎస్ నీడ్స్ టు ప్రొవైడ్ ఎ మెకానిజం టు డూ ద ఫాలోయింగ్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలి అంటే ద ఓఎస్ షుడ్ ప్రొవైడ్ యూ సమ్ సపోర్ట్ ఏం చేయాలి ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ ది ఎబిలిటీ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ మెయిల్ బాక్స్ అండ్ సెండ్ రిసీవ్ ప్రిమిటీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మెయిల్ బాక్స్ మెసేజెస్ పంపించడానికి అవసరం లేదనుకుంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిలీట్ ద మెయిల్ బాక్స్ ఆల్సో ఇక్కడ మెయిల్ బాక్స్ అనేది వేరే గేమ్ వద్దు చీజ్ థింక్ అబౌట్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టు విచ్ యూ కెన్ సెండ్ అ మెసేజ్ అండ్ యూ ఆల్సో కెన్ రిసీవ్ ఏ మెసేజ్ ఆర్ టేక్ ద రిమూవ్ ఏ మెసేజ్ ఫ్రమ్ అంతే జస్ట్ లైక్ ఇమాజిన్ బెస్ట్ అండ్ లాగి విచ్ ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మై మైండ్ ఈజ్ ది లెటర్ బాక్సెస్ డిఫరెంట్ అపార్ట్మెంట్స్ విత్ ఈచ్ లెటర్ బాక్స్ గివెన్ ఎన్ అపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో పైన నెంబర్ ఉంటుంది ఆ ఓనర్ దగ్గర కీ ఉంటుంది సో ఎవరు ఓనర్ ఎవరు యూజర్ అనేది మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు ఎవరిని వస్తే కనుక దే కెన్ పుట్ దోస్ లెటర్స్ ఇన్ యువర్ మెయిల్ బాక్సెస్ అండ్ యూ క
it comes into this mailbox and the owner of this mailbox will be able to receive the messages from it okay so idu okati and then we come to the next part ivi naming direct communication indirect communication cheppanu in direct communication lo entra ante pakka ga process pair ni teliyalsindi identities mention cheyalsindi explicit ga indirect communication lo entra ante mailbox ni create chesi mailbox dwara mana send or receive messages ni techukochu now communication between process takes place through calls to send and receive primitives ee primitives ni ela implement chestam anedi kuda manaki different four design options unnai the first design option ee design chese mundu message passing may either be blocking or non blocking so blocking name is synchronous antamu non blocking name is asynchronous antamu endukantaru meeku chupistanu i'll tell you the first way of implementing it is something called as blocking send antamu imagine i have put a ane word of sender ankonde oka process alane b ane word oka receiver ankonde this is another process so blocking send ante entante when a sends a message to b when a sends a message to b but a message pampinchind anukuntamu when a sends a message to b a will be put into a blocked state ippudu varaku a goes into blocked state ippudu varaku ante as long as or until this message is received by b so ee b ane vaadiki message anedi receive ayye varaku a ni blocking state lo untundi that means unless the message sent by the sender is received by the receiver the sender will not be able to do anything else then ni blocking send antu ila endu cheyal sir yes that's a good idea that's why you have something called as non blocking send ikkada entra ante a can send a message to b but it will not go into a blocked state and it can send some other messages to some other process also or it can do it can continue its work then in non blocking send and that means the sender process sends a message and resumes operation it does not go into a blocked state similarly we have something called as blocking receive so if blocking receive ante entante ikkada mana example lo b kada so the receiver blocks until a message is available ante ee message m anedi vache varaku b ane vaadu emi cheyadu it will be in a blocking state so ee message m vachina tarvata it gets activated and it receives the message thani blocking receive antam so obviously nalugade em avutundi non blocking receive avutundi non blocking receive ante entante message unna lakapaina sare b tries to retrieve something message led ankonde it retrieves null okay message und ankonde ee m ane message ichukuntundi the receiver retrieves either a valid message or a null that means there is no message at all so that is non blocking receive antam ee send to receive system calls ni implement cheyadaniki these are the four design options either you can go for blocking send either you can go for non blocking send or you go for blocking receive or non blocking receive it's up to the design thing okay and we have come to the last part where we talk about buffering so manaki eppudaithe message passing gurinchi maatladukuntunnamo when all the communication done between the different processes by sending messages to one another these exchanged messages by the communicating process temporarily reside or reside temporarily in a queue aa queue ni buffers antam so ee buffers ni ela implement chestam anedaniki kuda manaki there are three ways manam uh, i actually spoke about a little bit of these things in the shared memory model also and first they enter and zero capacity that means the buffer is zero as a buffer anade undadu the queue has a maximum length of zero that means there are no messages that it can hold simply vachina message ni vachinattu ventane receiver ku pampichestam in this case the sender must block until the recipient receives the message ante sender anevadu malli inko message pampisaniki avakasam ledhu endukante pampinchina message malli buffer lo pettukonedi chance ledhu kabatti sender anevadu receiver ki message pampinchina tarvata aa receiver anevadu message receive cheskune varaku sender anevadu blocking state lone untadu ఎందుకు అంటే ఈ ఒకవేళ వీడు రెండోది పంపించినా అది ప్లేస్ చేయడానికి బఫర్ కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి దాన్ని జీరో కెపాసిటీ బఫర్ అంటాం రెండోది బౌండెడ్ కెపాసిటీ సో బౌండెడ్ కెపాసిటీ అంటే అంటే ఫైనట్ లెంగ్త్ ఉంటుంది మేబీ టెన్ ట్వంటీ హండ్రెడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ బట్ దట్ ఇస్ వన్ సమ్ వాల్యూ అటాచ్ టు ఇట్ దట్ మీన్స్ అట్ మోస్ట్ ఎన్ మెసేజెస్ కెన్ డిసైడ్ ఇన్ ఇట్ ఒకవేళ ఇఫ్ ద క్యూ ఇస్ నాట్ ఫుల్ వెన్ న్యూ మెసేజ్ ఇస్ సెండ్ సో ఈ మెసేజ్ ని డైరెక్ట్ గా తీసుకెళ్లి క్యూ లో ప్లేస్ చేస్తాము అండ్ ద సెంటర్ కెన్ కంటిన్యూ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వితౌట్ వెయిటింగ్ ఎందుకంటే క్యూ నాకు ఫుల్ అవ్వలేదు ఒకవేళ ఈ బౌండెడ్ కెపాసిటీ ఏంటి ఈ నేను టెన్ అనుకోండి టెన్ మెసేజ్ మొత్తం క్యూ లో ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి దెన్ ద సెంటర్ మస్ట్ బ్లాక్ ఎప్పుడు వరకు ఈ టెన్ లో కనీసం ఒకటన్నా ఖాళీ అయ్యే వరకు సో అన్లెస్ దెర్ ఈస్ ఎ వన్ బఫర్ ఎంటీ ఆర్ సమ్ స్పేస్ విత్ ఇన్ ద బఫర్ ద సెంటర్ విల్ బీ ఇన్ ఏ బ్లాక్ స్టేట్ ఎందుకంటే వాడు వాడు పంపించిన స్పేస్ లేదు కాబట్టి మనం డ్రాప్ చేయాలి థర్డ్ ది జనరలీ టాకింగ్ ఇది మనం థియరిటికల్ గా మాట్లాడుకున్నాం వీ క్వాలిటీ అన్బౌండెడ్ బఫర్ అంటాం 
అంటే పొటెన్షియల్లీ ఇన్ఫినిట్ ఎన్నైనా పంపించుకోవచ్చు కేర్ ద సెంటర్ నెవర్ బ్లాక్స్ అంటే సెంటర్ అనేవాడి ఎంతైనా క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది ఎంతైనా పంపించవచ్చు కాబట్టి ద సెంటర్ కీప్స్ ఆన్ వర్కింగ్ ఇట్ నెవర్ బ్లాక్స్ ఇన్ దిస్ సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ బఫర్స్ బఫర్స్ ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడైతే మెసేజ్ పాసింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఈ మెసేజెస్ అన్నిటిని జనరల్లీ టెంపరీ క్యూ లో ప్లేస్ చేస్తాం ఆ టెంపరీ క్యూ నే మనం బఫర్ అంటాం సో దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ యూర్ ఎంటర్ ప్రాసెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద టూ మెథడ్స్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ద ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ యువర్ షేర్డ్ మెమరీ మోడల్ విచ్ ఈస్ బెస్ట్ సూటెడ్ ఫర్ ప్రాసెస్ దట్ రిసైడ్ ఆన్ ద సేమ్ సిస్టమ్ అండ్ ద సెకండ్ మెథడ్ ఆన్ ద అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఈస్ మెసేజ్ పాసింగ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ వెరీ అడ్వాంటేజ్ ఆర్ విచ్ ఈస్ అడ్వాంటేజెస్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ కోఆపరేషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంట్ కమ్యూనికేటింగ్ బిట్వీన్ ద ప్రాసెస్ దట్ రిసైడ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ సో హోఫులీ యూ ఎంజాయ్ ద వీడియో and thank you all for watching take care